أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتهم البأساء তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে তোমরা এমনি এমনি বেহেসতে চলে যাবে এখনো পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের বিপদের মতো কিছুই তোমাদের উপর নাজিল হয়নি তাদের উপর বহু ধরনের বিপর্যয় ও সংকট এসেছে কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে কঠিন নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে উঠেছে এমনকি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গী সাথীরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে এই বলে আত্মনাদ করে উঠেছে আল্লাহ তালা সাহায্য কবে আসবে আল্লাহ তালা তার প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন অবশ্যই আল্লাহ তালার সাহায্য অতি নিকটে তারা তোমার কাছে জানতে চাইবে তারা কি কি খাতে খরচ করবে তুমি তাদের বলে দাও যা কিছুই তোমরা তোমাদের পিতা মাতার জন্য আত্মীয় স্বজনদের জন্য এতিম অসহায় মিসকিনদের জন্য এবং মুসাফেরের জন্য খরচ করবে তাই আল্লাহ তালা গ্রহণ করবেন যা ভালো কাজ তোমরা করবে আল্লাহ তালা তা অবশ্যই জানতে পারবেন সত্য প্রতিষ্ঠা ও অসত্য নির্মূল করার জন্য যুদ্ধ তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে আর এটাই তোমাদের ভালো লাগে না কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত এমন কোন জিনিস তো থাকতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না অথচ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর আবার একইভাবে এমন কোন জিনিস যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে কিন্তু পরিণামে তা হবে তোমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর আল্লাহ তালাই সব চাইতে ভালো জানেন তোমরা কিছুই জানো না
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن সম্মানিত মাস ও তাকে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি তাদের বলে দাও এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা অনেক বড় গুণার কথা কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চাইতে বড় গুণা হচ্ছে আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা আল্লাহকে অস্বীকার করা খানায় কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া আর আল্লাহ দ্রোহিতার ফেতনা ফাসাদ হত্যাকাণ্ডের চাইতেও অনেক বড় অন্যায় এ কারণেই এরা তোমাদের সাথে এ মাস সমূহে লড়াই বন্ধ করে দেবে বলে তুমি ভেবো না তারা তো পারলে বরং তোমাদের সবাইকে তোমাদের ইসলামী জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি তার দিন থেকে ফিরে যায় অতপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমন অবস্থায় যে সে সুস্পষ্ট কাফের ছিল তাহলে তারাই হবে সে লোক যাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দুনিয়া আখের রাতে বিফলে যাবে আর এরাই হবে জাহান নামের অধিবাসী সেখানে তারা চিরদিন থাকবে যারা ইমান এনেছে যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অনুগৃহীত হবার আশা করতে পারে আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু
তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তুমি তাদের বলে দাও এ দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড় ধরনের পাপ রয়েছে যদিও মানুষের জন্য এক কিছু কিছু ব্যবসায়িক উপকারিতাও রয়েছে কিন্তু এ উভয়ের ধ্বংসকারী গুণা তার ব্যবসায়িক উপকারিতার চাইতে অনেক বেশি তারা তোমাকে এও জিজ্ঞেস করে তারা নেক কাজে কি কি খরচ করবে তুমি তাদের বল দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পর যা অতিরিক্ত তাই আল্লাহ তালা এভাবে তোমাদের জন্য তার আয়াত সমূহ খুলে খুলে বলে দেন যাতে করে তোমরা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারো এ নির্দেশ তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্যই তোমাকে তারা এতিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে তুমি বল তাদের জন্য গৃহীত সব পন্থাই উত্তম যদি তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ তাদের সাথে মিশিয়ে ফেল তাতে কোনো দোষ নেই কারণ তারা তো তোমাদেরই ভাই আর আল্লাহ তালা এটা ভালো করে জানেন কে নায়ানক পন্থায় আছে আর কে ফসাদি স্বভাবের লোক আল্লাহ তালা চাইলে এ ব্যাপারে আরো অধিক কড়াকড়ি আরোপ করতে পারতেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা ক্ষমতাবান এবং কুশলীয় ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا কখনো কোন মুশরিক নারী বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ইমান আনে মনে রেখো একজন মুসলমান দাসীয় একজন ঐতিহ্যবাহী মুশরিক নারীর চাইতে উত্তম যদিও এ মুশরিক নারীটি তোমাদের বেশি ভালো লাগে হে মুসলিম মহিলারা তোমরা কখনো কোন মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর উপর ইমান আনে কেননা 
একজন ইমানদার দাসও একজন উঁচু খানদানের মুশরেক ব্যক্তি চাইতে ভালো যদিও এ মুশরেক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে আসলে এরা তোমাদের জাহান নামের আগুনের দিকেই ডেকে নেবে আর আল্লাহ তালা হামেশাই তার মোমেন বান্দাদের তার আদেশ বলে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান এবং এজন্যে তিনি তার আয়াত সমূহ মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে তারা তোমার কাছ থেকে মহিলাদের মাসিক ঋতুকাল ও এ সময়ে তাদের সাথে দৈহিক মিলন সম্পর্কে জানতে চাইবে তুমি তাদের বলো আসলে মহিলাদের এ সময়টা হচ্ছে একটি অপবিত্র ও কষ্টকর অবস্থা কাজেই ঋতুস্রাবকালে তাদের সঙ্গ বর্জন করবে এবং তোমরা দৈহিক মিলনের জন্য তাদের কাছে যেও না যতক্ষণ না তারা পুনরায় পবিত্র হয় অতপর তারা যখন পুরো পাক সাপ হয়ে যায় তখন তোমরা তাদের কাছে যাও দৈহিক মিলনের যে পদ্ধতি আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে যাবে আল্লাহ তালা অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে
তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য সন্তান উৎপাদনের ফসল ক্ষেত্র তোমরা তোমাদের এই ফসল ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো তোমরা সময় থাকতে নিজেদের জন্য কিছু অগ্রিম নেক আমল পাঠিয়ে দাও তোমরা আল্লাহকে ভয় করো জেনে রেখো একদিন তোমাদের সবাইকে তার সামনা সামনে হতে হবে মোমেনদের তুমি পুরস্কারের সুসংবাদ দান করো তোমরা তোমাদের এমন শপথের জন্য আল্লাহর নামকে কখনো ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে না যার মাধ্যমে ভালো কাজ করা আল্লাহ তালাকে ভয় করা এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে কারণ আল্লাহ তালা তোমাদের সব কিছুই শোনেন এবং সব কথাই তিনি জানেন আল্লাহ তালা তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য কখনো পাকড়াও করবেন না তবে তিনি অবশ্যই সেসব শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যা তোমরা আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করো বস্তুত আল্লাহ তালা বড় ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল যেসব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে তাদের এ ব্যাপারে মনস্থির করার জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে এ সময়ের ভেতর যদি তারা তাদের কসম থেকে ফিরে আসে তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান আর তারা যদি এ সময়ের ভেতর তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে তাহলে তারা যেন জেনে রাখে আল্লাহ তালা সব শোনেন জানেন তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু অথবা ঋতু থেকে পবিত্র থাকার তিনটি মুদ্রত পর্যন্ত নিজেদের পুনরায় বিয়ের বন্ধন থেকে দূরে রাখে তাদের গর্ভে আল্লাহ তালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা কোনো অবস্থাই তাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে না যদি তারা আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর ইমান আনে এ সময়ের ভেতর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীরা অবশ্য বেশি অধিকারী যদি তারা উভয় পরস্পর মিলেমিশে চলতে চায় পুরুষদের উপর নারীদের যেমন ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে তেমনি রয়েছে নারীদের উপর পুরুষের অধিকার পারিবারিক ভরণ পোষণের দায়িত্বের কারণে তাদের উপর পুরুষের মর্যাদা একমাত্র বেশি রয়েছে আল্লাহ তালা বিপুল ক্ষমতার মালিক তিনি পরম কুশলী Thank <laughs> you. 
তালাক দুবার মাত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে তৃতীয়বারের আগেই হয় সম্মান মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা সরিদায়তার সাথে তাকে চলে যেতে দেবে তোমাদের জন্য এটা কোনো অবস্থায় ন্যায় সঙ্গত নয় যে বিয়ের আগে যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছ তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে তবে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না এমন আশঙ্কা যদি দেখা দেয় তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উত্তম এমন অবস্থায় যদি তোমাদের ভয় হয় যে এরা আল্লাহর বিধানের গণ্ডির ভেতর থাকতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয় তাহলে তাদের উভয়ের উপর এটা কোনো দূষণীয় বিষয় হবে না জেনে রাখো এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা তা কখনো অতিক্রম করো না আর যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে তার হচ্ছে সুস্পষ্ট জালেন যদি সে তাকে তালাক দিয়েই দেয় তাহলে তারপর এ স্ত্রী তার জন্য আর বৈধ হবে না হা যদি তাকে অপর কোন স্বামী বিয়ে করে এবং নিয়ম মাফিক তাকে তালাক দেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা যদি সত্যি মনে করে তারা এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে তাহলে পুনরায় বিয়ে বন্ধনে ফিরে আসাতে তাদের উপর কোনো দোষ নেই এটা হচ্ছে আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা যারা এ সম্পর্কে অবগত আছে আল্লাহ তালা তাদের জন্য এই নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করে Oh, 